爸，妈，快救我！灵儿，师弟。忘了吧，儿子。方天仇，还不？天仇兄，<笑>你刚才说什么来着？放了他，放了他。<笑>好啊，那你跟我赌一场。好。方天仇，你我都很容易能记住这张牌，不如我们来点直接的。五十二张牌，各凭本事，谁的牌大，就是下一届的新晋赌神啊！来吧师傅，你没事吧？老公，你……我没事。没想到你的魔音手已经练到第六层了，怪不得敢跟我挑衅。不过我的黑桃大顺还是压你一刀。愿赌服输，放了我儿子。桃花大于对子，钱老师。钱换我的牌！你他妈哪个眼睛看见我出老千了？出入不少目前，恐怕我早已死在街头了。上天给我活命的机会，就是我来报仇的。石力，你这畜生，老子一定要杀了你！我成功了，千数万千都是以瞒天过海的手法，达到偷天换日的目的。作为老千，赌具也是我们的武器。什么时候你能做到举重若轻，变化随心，就算出师了。但是爸爸希望你能用千数去拯救沉迷赌博的人，去做正确的事。爸，妈，我一定会为你们报仇的。报完仇。我会去做对的事情。方明，十分钟后，我若在浴场见不到你，你就给老子收拾东西滚蛋！好好工作啊，方明，你好大的架子！既然我给你打电话，你再来，你眼里还有没有我这个经理？别生气啊，瑞哥。人家方明可是红姐罩着的，哪能瞧得上咱们啊
一个靠女人的小白脸罢了。离开了红姐，你算个什么东西？还不赶紧向瑞哥道歉啊？你们想巴结他是你们的事，别扯上我。方明，你的好日子到头了。红姐现在自身难保，我看你还能得意到什么时候？<笑>红姐怎么了？你发誓还不知道吧？<笑>红姐啊！输给了周爷一大笔钱，怕是一会儿要去陪周爷他们三个了。<笑>干什么呢？你个废物！你想换了周爷好事吗？哎，给我滚开！信不信我弄死你？哎，跟着我，让他走。瑞哥，这小子要进去换了周爷好事怎么弄啊？一个废物！能翻起什么风浪？我倒要看看，得罪了周爷，他是怎么死的。红姐，你今天已经输了五十多万了，要不今天就到这儿吧？是啊，红姐，咱们前面的账清一清呗。再给我一个小时，就一个小时时间，我肯定能赢回来。行啊，你把账结了，想玩几把，哥几个都陪你。愿赌服输，你该不会不认账吧？要是想赊账的话，可以呀、啊。今天晚上伺候我们哥们几个，我们一定会宽限你几日的。那还等什么？他可比俺们牌好玩多了。我警告你们，不要乱来、啊！你干什么？都放开了！你算什么东西？马上给我出去！方明，这没有你的事儿，你先走。说来就来，说走就走，你当这是你家呢？你们敢不敢跟我赌一局？如果我输了。给你们每人一百万，如果我赢了，红姐的账一笔勾销，你们要多远给我滚多远。这是想英雄救美呀、啊，也不看看你那样，够格吗？方明，你别吓我了，咱们哪有三百万？没事，没。我可是要成为赌神的男人，就你还想做赌神？红姐，你这里可是有大人物啊！小子，想帮你红姐赌。可以，但是得加个注。你要加什么注？如果你赢了，桌上的钱都是你的；但如果你输了，老子要你的一只手。然后让红姐陪哥几个快活快活。好，你要是输了，我要你这双狗眼。你小子挺狂啊！一会儿看你怎么跪地求饶。出牌啊，庄家！告诉你，我可是已经定牌了。挺巧的，我也听了。周哥，你呢？马马虎虎吧，勉强也听了。你可要想清楚了，说不定就是一炮三响。我问你，何为移山县令啊？移山县令讲究一个快字，以闪电之势打通天，化日成功点。好，继续练。练到没人看清为止。不好意思，看来还是我的运气更好一点。天胡十三幺，天胡十三幺，什么？不可能！不可能！你他妈敢说老天？你有证据吗？如果没有的话，你这双眼睛。小叶，我要定了。你怎么可能比我们三个人换牌还快？这么说，你们承认自己换牌了？你小子，敢坏我们的好事儿！兄弟们，上！啊啊啊！我要先取哪只眼睛好呢？你敢？我大哥可是名震地下赌城的鬼六指。鬼六指又怎样？既然坐上牌桌
，就得按规矩办事。我大哥那是赌神的人，你若执意动我，便是以赌神为敌。我保证，你肯定活不过今晚。实力，我正好要找他呢，今晚就先拿你开刀吧。住手！桃姐，你一定救我！啊，他要动我的眼睛。桃姐，小弟弟，得饶人处且饶人，做事别那么绝嘛。你想怎么样？给姐一个面子，放了他。姐姐可以请你吃饭。你，他的眼睛不听话，应该有人教教他什么该看，什么不该看。好，小弟弟，天黑路滑，以后可要多加小心了。那就不劳你费心还愣着干什么？给我滚！哎呦，吓死我了！刚才差一点就……红姐，你救过我的命，我不会让你有事的。你呀、啊，你知道那个陶姐是什么人吗？咱们这次可惹了大麻烦了。六爷，考虑好了吗？只要你加入夏家，我愿意再加五千万。着什么急呀、啊，夏小姐？等我想把这小子给处理了。喂，姐，快来救我！不是小齐呀、啊。哼，你就是小徐的姐姐是吧？她在我们这里赌博欠了五百万，如果今天晚上少点之前不还，那我们就看着办了啊！你们不许伤害她！喂，喂，五百万，上哪赌五百万去啊？兄弟们，欠钱不还怎么办？剁手，再拆他几个零件。不要，不要，刘爷。要不咱们，咱们把我姐绑了。她长这么好看，肯定能赚不少钱。好一个姐弟情深呀！啊，来呀，按着手指头剁一个奖励金。住手！什么人呀？是他。住手！什么人呀？小姐，你没事吧？姐，你终于来救我了，姐。方明，你要是能把我救出去，我就让我姐嫁给你。早就听说六爷赌城鬼见愁的名号，不知道六爷能否赏脸跟我玩一把？小子，看你的意思是想赢我的钱，替这臭小子还债了？怎么，大名鼎鼎的六爷还怕输不成？小子，江湖上都知道，没有百万筹码，六爷是不会出手的。想跟六爷玩，你有这个实力吗？我借给他，我倒要看看他有什么能耐。多谢夏小姐，方明必定加倍奉还。夏小姐，你这什么意思啊？六爷，我在这闷了一天了，找点乐子不可以吗？<笑>好，好，好，见夏小姐高兴，那我就陪她玩两把。嘿。六哥，这小子挖了周父眼睛。好小子，你敢动我鬼六指的人，你这是在找死！愿赌服输，我只是帮他对阵赌约罢了。你有什么问题吗？是这样吗？周父是输了，可这么用的东西，愿赌服输你还敢赖账，害我差点在夏小姐面前丢人。六爷果然明事理。嘿嘿，一码归一码，周父再怎么废物也是我的人，你挖他的眼就是打我的脸。那六爷，你想怎么办？我们一举定胜负，你赢了，我们两清；你输了，我要你的命。六爷，这样不公平。那你想怎么样？我输了，我命给你；我赢了，我要你叫方爷。你他妈算老几啊？信不信我现在弄死你？哈哈哈哈哈哈！好小子。有胆识，那我们开始吧。愣着干。
干什么啊，小子？难道连头子都不会摇了吗？有点本事，小子，这样，你现在给我跪下来道歉，我可就放过你，怎么样？还没亮头，六爷就这么确定自己会赢了？我让你说个明白，三个六，就算你也开三个六，庄家打半点，你也是输。小子，你死定了。不好意思啊，六爷，我比你大半点。那什么？好手段，小子，我越来越欣赏你了。跟我混，条件任你开，我也可以引荐你变见赌神大人的机会，让你一步登天。六爷，你说的难道是那个迎面赌城无敌手的徐丽大人吗？徐丽，难怪六爷一直不敢答应我，原来啊是攀上了赌神的关系。哎呀，下些的条件固然优厚，但是没办法与赌神大人比。小子，你今天的运气好，赌神大人今晚将亲临现场，你只要臣服于我，我就可以让你有面见赌神大人的机会。小子，你还不快跪下！能够面见赌神大人，是你几辈子都修不来的福分。没想到徐丽那个欺师灭祖的东西，也能成为赌神，真是天大的笑话！大胆，你竟然对赌神大人不敬，你他妈的找死！大人到！恭迎赌神大人！恭迎赌神大人！恭迎赌神大人！恭迎都是六子的错，让这只凡人的苍蝇打扰你的兴致，我马上命令把它清理掉。你说他是苍蝇，那我又是什么？嘿，你打案的赌城之高无上的赌神大人呢？好久不见啊，师弟。师弟，姓方，难道他是前任赌王方天仇的儿子？什么前任赌神，不过是一个厚颜无耻的老千罢了。三年前，方天仇和钱老对决，楚老千被抓还拒不承认。若不是我们徐丽大人大义灭亲，谁能想到他是这样的欺世盗名之辈？杜神大人，你若为师，终身为父。就算我师父做了错事儿，也轮不到你来讲故事。我父亲这辈子做过最错误的事，就是收了你这个白眼狼为徒。大胆！赌城谁不知道徐爷最为仗义？方天仇、楚老钱北营灭赌，若不是徐爷一亿之力横扫赌场，又以赌神之名为方家赢得一切生机，哪有你才能站在这里？不用再说了，师弟，我知道你对我不满，但师傅他终究是做了错事，终有一天，我相信你一定会理解我的。徐爷果然斩尽人后，方明。还不向徐爷认错，师弟，你终于出现了。你知道师兄这三年来过得有多担惊受怕吗？徐丽，我要杀了你！杀我？如今我已登临赌神之位，而你不过就是一条丧家之犬。拿什么杀我？你靠你这张嘴吗？带我师弟回去，我要跟他好好叙叙旧。且慢，徐爷，今天是您和师弟团圆的大好日子，我本不应该打扰。
，但我却是已经找了他五年，有很多话想对他说。赌神大人最是仁义，应该会成人之美吧？师弟还真是艳福不浅呐、啊。既然夏小姐已经开了口，我若不依，岂不是棒打鸳鸯吗？既然如此，那就麻烦夏小姐照顾好我师弟。我们赌神大赛再见。师爷放心，我一定会好好照顾他的，不会让他有任何事。方明，我们走吧。走之前还有一件事，鬼六尺，你是不是还差我一身方言？方明，你不要得寸进尺，你让我心甘情愿叫爷的，就赌神大人，让我叫你爷，你难道与徐爷起家不成？齐真，过不了多久，我就会将他踩在脚下。小子，让我叫你爷，你千万要受得住啊！方野，徐爷，刚才我是不小心输给他，才叫他爷，分明这小子该死。无妨，愿赌服输。我师弟他年轻气盛，委屈你了。六指不敢，六指不敢。嗯、方姐。鬼六指不会善罢甘休的。为了保险起见，你还带小琪先离开吧。那，那你怎么办啊？没关系，他奈何不了我。况且，他可是答应徐丽要照顾好我的，我不会有事的。你把筹码给他吧，这当是我借你的。我夏家的筹码赌城通用，出来玩没有钱怎么可以呢？多谢，我一定会还你的。路上小心。夏小姐，不管你出于什么目的，我都欠你一个人情。干嘛这么冷冰冰的？你不记得我了？你是。我再玩一把。我儿子在救命前就有了。那想好了啊，凑合一把啊。我全押。行、啊，拿定一手啊。阿姨，我帮您开牌可以吗？输了算我的，赢了您全部拿走，你看这样可以吗？好吧，小姑娘。<笑>阿姨，真真,真不好意思，真不想赢你钱。上线，完了。没事，阿姨。二三五，专吃你的豹子。你输了，亲。你有证据吗？玩不起也不是要耍赖的。好，小姑娘，诚心拆舞台是吧？大哥，跟他废什么话呀？这牛长得不错，咱们今天乐呵乐呵啊！哎哎，不行，哎哎。哎不入流的小辈，被识破了还敢动手，还不快滚！你给我等着，阿姨。输钱，坚硬赢钱起，就是说他们一开始让你赢钱，就是为了最后一把让你赌上所有的钱，然后赢光你所有的钱。谢谢你，小伙子，我肯定不会再赌的。也谢谢你，小姑娘。谢谢啊。啊，痛，痛！你快放手！就你这三脚猫的功夫，回家洗洗睡吧。我叫夏颖，你敢不敢报上你的名字？我叫方明，欢迎你随时找我报仇。原来是你！啊，你这人真是巧啊！啊，你这人真是巧啊！我找你很久了。你找我到底什么事啊？我想你入赘我夏家。入赘？开什么玩笑？夏家不会遇到什么麻烦了吧？嗯，说说看吧。自从你们方家出事以后，徐丽就投靠钱家。钱家现在在赌城是一家独大，这三年来一直不断的打压我们。新的赌神大赛就快开始了，我希望你能帮我赢过钱家。所以，你刚刚借我筹码，就是想看看我的实力？对。不过怎么说，都是我救了你。你这人。行吧
，我同意了。但是赌神大赛只能由各家内的本家人参赛，要是参赛的话，你还是得由着我下家。好啊，能白捡个漂亮老婆，还能对抗钱锋和雪莉，我同意了。好，合作愉快。钱锋、雪莉，你们抢走的东西，我会让你们全部吐出来。你带我来夏家赌场做什么？最近有个客人在赌场赢了几个亿，夏家的资金链快支撑不住了。我希望你出手，帮我夏家。先生还要再加牌吗？小爷我今儿鸿运当头，加牌。十七点爆掉的概率很大，如果他要出现的话。最好的方式就是换牌，直接给我翻牌，免得你们赌场输不起，输我出老千。哈哈哈哈！十九点，不用加了，先生。如果刚才他不要这张牌。庄家拿到就是十八点，正好杀他的十七点。难道他认的牌？你也看到了，有把握吗？目前没有看到，你们之间打牌真是。你看这个人，开牌叫胡官帮他开，目的就是为了不落下把柄。那怎么办？牌都没有碰到，难道是赌场方面出了问题？不好说，至少我没有看到任何不对的地方。那怎么办？难道就任由他员工赌场吗？放心，我去会问。你也是夏家找来的吧？玩不起，开他妈什么赌场？先生说笑了，二十一点是整个赌场最公平的游戏，有输有赢很正常。但是像先生运气这么好的，我还是第一次见。难得遇见，当然要和先生好好玩一玩了。算你小子会说话，小爷我今儿鸿福齐天，倒是你小子嘛，有钱嘛，别到时候输的连裤衩都不剩。这就不劳先生费心了，我未婚夫所有的花销都由我夏颖来承担。既然夏小姐做保，那我就不客气了，发牌吧。看来还是我的运气更好一点。别嚣张，谁笑到最后还不一定呢。如果他真的认识牌的话，他为什么一直盯着荷官的手？加牌。好一招，明修栈道，暗度陈仓。原来只是个工具人，高手另有其人。高手另有其人。看来玄机就在这块表上了。小子，你在胡说什么？不要转移话题。现在牌面我可比你大一点，你要是再不要牌，可就输了。这块表真好看，在哪买的？不值什么钱，先生若是喜欢，回头送您一块。不用回头，就现在。先生，您说笑了。我们和光为了控制牌局时间，所以必须戴手表。这样，等我下班给您送过去，行吗？小子，输就是输了，别拿和光撒气儿。我只是想看一下表而已。你激动什么？我我只是看不惯您的毒品。哦，那勾结和光，你就有毒品。如果我没有猜错的话，这表上应该有探测器，能探测出扑克牌的牌面，然后通过手势告诉你的吧。难怪一直看不出端倪，原来是有内鬼。来人，来人
，你来我夏家六年了，我夏家对你怎么样？很好，很好。那你敢背叛我，在厂子里面出老千？我出千又怎么了？人不为己，天诛地灭。别动！我是钱家的人。夏夏又如何？能赢过钱家吗？你动不了我，我现在可是钱家的人。你，啊啊！狗一样的东西。动又如何？你竟敢挑断我的手筋！你给我等着，钱家绝不会放过你的。没有规矩不成方圆，就算是钱家的人，也不能在赌场上出千。回去告诉钱家，我们赌神大赛上见。滚！我夏家打扰诸位雅兴，为深表歉意，今日场内所有消费由我夏家来买单。徐丽，少爷，你不是说会帮我想办法吗？我到底什么时候能遇到夏雨啊？别急呀、啊，少爷。几天后就是赌神大赛了，而且我已经安排了人去夏家赌场截断他们的现金流。等到夏家山穷水尽的时候，他们还不得哭着喊着求少爷您放他们一条生路吗？到时候自然就乖乖的把夏雨那丫头给您送来了。啊，还是你有办法、啊。少爷，有件事我想跟您说一下，再怎么说我也是赌神了，以后能不能稍微给我留点面子？别像刚才这样，徐丽，你是不是忘了你是怎么当上赌神的了？当年要不是我钱家替你兜住了风声，就凭你这么个欺师灭祖的狗东西，也敢自称赌神？是，钱家的大恩大德，我徐丽这辈子都不会忘。徐丽啊，你给我记住，你就是我们钱家的一条狗，一条狗，你要他妈什么面子？是是是是是，少爷说的对，徐丽知错了，还请少爷原谅。哎这就对喽，当狗嘛，就要有当狗的觉悟。来，给少爷叫了声听听。汪汪汪汪汪汪！我让你叫两声，你叫那么多声干什么？<笑>行，赶紧把事儿办了啊！哈哈哈哈哈！是什么人？方先生，我家主人有请。方先生稍作休息，十八爷随后就到。久等了，方先生，贸然请您前来，多有得罪。这是我一点小小的心意，还请你收下。我们来玩个游戏吧，方先生，你要是赢了。我就告诉你我知道的一切，小意思，我倒要看看你想干嘛。切牌吧。等一下，我还没有说规矩呢。咱们换个玩法，不看牌，猜牌的大小。对了，你赢；错了，你输。方先生连探测仪都能看得出来，想必看破这张扑克。也是简简单单。刚刚他在洗牌的时候，我就一直在看着，所有的牌序我都了然于胸。他给我发的是豹子十，而他的手牌是 K 九六的散牌，从牌面上看是我的牌大，但他在洗牌的时候手里藏了两张 K， 这对我来说基本就是个死局。我只要说我的牌大，他肯定就会把手里的牌换成豹子 K， 而我要说他的牌大。他肯定就不换。该如何才能破局呢？请，容我抽时间考虑一下。这把牌我大。方先生果然是个妙人，我很乐意跟你交这个朋友。交朋友可以，但是你这个方式我不太喜欢。你是谁？看来方先生还是没有认出我，我是小石榴。
，小妹妹不要怕，我爸爸很厉害的。你叫什么名字啊？我叫小石榴。原来是你。原来是你，你为什么叫石八爷？当年两家聚会没多久后，我就出国了，直到三年前才回来。为了打探情报。我一直在钱家隐姓埋名当荷官，直到在那场赌局上，我看见了方叔跟陈怡。可是钱家势大，我没能救得下他们，只能让红姐先去接你，把你藏起来。原来红姐是你的人。嗯。方叔对我有救命之恩，这些年，若不是他对我百般照顾，我也活不到现在，所以，我也想为方叔报仇。那你想对付的是徐丽还是钱家？徐丽虽然投靠了钱家，但是这些年她并不老实，还一直暗中操控，想扳倒钱家，所以她才找到了我合作。但是她并不知道的是，我跟方家有救，这也许就是我们的机会。我相信你，三家渡上的事很快就会传到钱家。你也知道，我前段时间刚跟徐丽见了面，这徐丽想对钱家下手的话，就一定会联系你。放眼整个赌城，只有我们钱家欺负人，没有人敢欺负我们钱家。我奉赌神之令，潜入下家，打算截断他们的资金流。原本就要成功了，哪成想，突然冒出个自称夏影未婚夫的男人，不仅识破了我，还挑断了我的手机。啊，夏影什么时候多了个未婚夫？你确定没听错吗？千真万确，夏影还亲自现身给他做保。妈的，个赌城谁不知道夏影是我看上的人？敢跟老子抢女人？他妈弄死我！你先消消气，等他回来以后，我好好问问他啊！哎，小影，他就是你说的赌场上的未婚夫啊？你这不是胡闹吗？这么大的事情也不跟我们商量一下？是啊，跟你们商量，让你们把我卖给钱家吗？你看你这孩子，难得钱家的少爷，他取悦于你。你能跟钱家联姻，我们夏家更上一层楼，对不对？你有未婚夫的话，怎么跟钱家交代？啊？这倒又怎么样？我是绝对不会嫁去钱家的。赌神大赛将由方明代替我们夏家出场。他有什么资格代表我们夏家啊？他能跟赌神徐丽比吗？你这样做是会断送我们夏家的。放眼整个赌城，我想没有人比我更有资格了吧。混账！这儿有你说话的份吗？啊！来人呐，把他给我轰出去！我看谁敢，都给我退下！三叔，你可别忘了，我才是夏家家主。好，好，好！你居然为了一个外人用家主的身份来压我！外人可不会整天想着怎么把我卖给钱家。哎呀，你看，好了，好了，好了，越说越不像话了啊！咱们都是一家人，不能因为一个外人伤了和气吧？小影啊，二叔知道你不喜欢钱少，但是你也不能意气用事啊。三日后与钱家的对局，那是至关重要，你不能随随便便找一个人就替我们夏家出战吧。小子，赌神大赛不是随随便便像你这种泥腿子就可以参加的。我知道你在想什么，他给你出了多少钱让你演这出戏？我给你出十倍，条件是你给我滚出夏家。多谢你的好意。我跟小影本就情投意合，更何况区区钱家，我根本不放在眼里。哼，好狂妄的小子，你也不怕大风闪了舌头？你敢不敢跟我赌上一局？如果你输了，立马给我滚蛋！有何不敢？好，算你有种。四个人，咱们就炸金花，每人十万起步，上不封顶。小子。你接得住吗？方明所有的花销全部算我头上。你用夏家的钱为这小子做担保，这未免也太吃里扒外了吧？你，我要是输了，我就把命给你。那你的命我就先预定了。佳莹，你来坐庄，你的本事都是我教给你的。你若胆敢给他喂牌的话，你就别怪三叔不客气。哼。这就不劳三叔费心了，您还是看好自己的牌吧。
十万。我跟十万。好，我也跟了。一百万。老三，一开始你就下这么大，你让我们怎么跟呢？排大下重注嘛，你要是怕了，可以不跟呢。我起来，小子，你现在跑还来得及，我可以放你一条生路。我跟一百万，豹子很大吗？你在出老千！大家都是看着夏雨发牌的，记个牌很难吗？不可能，谁在这么短短的时间内能记住所有的牌？记住了多少张？记住了五十一张。怎么少了一张啊？我没有记错，爸，你故意的。这副牌只有五十一张。<笑>不错。二叔，如果我没记错的话，你的牌是红桃二、梅花二和黑桃 A。<咳>你的牌是黑桃勾、黑桃圈和黑桃 K， 太小了，丢了吧。接下来就是我和三叔的事了，这不可能嘛！豹子黑而已，还算不错。如果你想给我送钱的话，我不介意。我跟五百万。算你小子有点门道，区区一百万而已，老子输得起。没想到三叔魄力挺大呀，那为何当初钱家一给你施压力，你就这么迫不及待要把夏影出卖了呢？你啊，这啊，你炸我！哎呦，炸金花讲的不就是一个炸字？真有你的方明？方明，难道你是方家的人？没想到还有人记得方家。没错，我就是方天仇的儿子。好啊，不愧是方天仇的儿子。你不但千计精湛，而且胆大心细。你要是能代表我们夏家出战，那就算是遇到钱家，那又有何惧呢？小影啊，你算是给我们夏家立了大功了。二叔过誉了，再怎么说我也是夏家的家主，我是不会让夏家落入其他人手中的。可你们也不要忘了，当年方天仇就是死在钱家。若不是徐丽出手，他早就完蛋了，不过是一个丧家犬而已。你们还让他当宝？你居然敢跟我出手！再敢说一句，就不止这么简单了。好啊，那我倒要看看。你还能怎么样啊，三叔？你话太多了，我以夏家家主的身份命令你，给方明道歉。你少拿家主的身份威胁我，得罪了钱家，我看你这个家主还怎么当？老三，你太过分了。小影啊，你三叔就这个脾气，你千万别生他的气啊。方明啊，我们夏家就拜托你了，我去看看你三叔啊。哪个是夏影的未婚夫？给老子滚出来！钱思成，就算你钱家在赌城是第一世家，也不能在我夏家的赌场闹事吧？夏影，整个赌城谁不知道你是我钱子成看上的女人？未婚夫是怎么回事？想打我钱家的脸是吗？你钱家未免管的也太宽了，况且。在赌场收买荷官这种事，我还没给你算账呢。那是你夏家的荷官识时务。夏影，我劝你最好也放聪明点儿，别给脸不要脸。你就是夏影的未婚夫啊，敢跟老子抢女人，你也配？怎么还不走？想要钱是吧？可以啊，一千万赏你了，够买你几条狗命了。
就你这点钱，拿回去自己看病吧。我刚好认识几个不错的犬科医生，正好给你推荐推荐。你他妈敢骂我，给我弄死！钱小姐，这里是夏家的地盘，我劝你最好还收敛一点。好，赌场就按赌场的规矩来，你要是赢了，你就是我的；你要是输了，就别像狗一样跟着下雨。开什么玩笑？我会输。那开始吧。干脆点儿，炸金花，一把定胜负，问有二三五一说，怎么样？可以。好，小子，我知道你有点东西，我也不是吃素的。你要是敢耍花招出老千，我他妈剁了你的手。那要是你出千呢？哼，我看起来像输不起的样子吗？我可是钱家大少，为什么会出千？既然这样，我们除了切牌、发牌之外，手都不许碰牌，直到开牌为止。有意思。过来发牌，小子。敢不敢加注啊？好啊，好啊！你想加什么？你刚才说的话让我很不爽。你要是输了，我就拔掉你的舌头。我也挺讨厌你这嘴狗牙的。开牌吧。把我的牌也开了，全都给我掀开！<笑>你输了，你的舌头我要定了。等一下，怎么想耍赖？出千应该怎么办？出千当然是剁手了，你少给我来这套，别打岔。你出千了，说我出千了，你有什么证据？你也是钱家的人吧？从我刚进来的时候。就发现钱子成一直在注视着你，而且到选人的时候也偏偏选择了你，并且你在洗牌的时候，把钱子成的最大的牌放在了上面。你让我先切牌，就是为了让他切回去。我说的对不对？哼，我是钱家大少，你敢动我吗？啊啊啊！啊啊啊出钱的，还有你输掉的舌头，都给我留下来！你，你死定了！钱家不会放过你的。钱思成，看在钱家的份上，我今天就放你一马。希望你以后不要再来骚扰我。你们给我等着！为什么放他走？钱家势大，钱思成是钱家的独苗，若是动了他。钱家会与我们不死不休的。担心，钱家我还没放在眼里。我们夏家都挡不住钱家的报复，你还不敢把钱家放在眼里？我知道我在做什么，你别管了，还是想想如何赌神大赛吧。之前被钱家卷走的八亿资金，现在距离赌神大赛开启还差三亿资金。若是在赌神大赛之前凑不到这笔钱，我们就得向钱家臣服。他们全家可以来我们的赌场拿我们的钱，我们同样也可以拿他们的。可是你刚废了钱子成的耳朵，他们家的人肯定也会想到的。现在放心，赌场，我有办法。妈，你可定得给我报仇啊！好啊，夏家居然敢这么欺负你！等赌神大赛一结束，夏家交给你处理。啊！就是你说的办法。我的业务数还不错吧？根本没人认同。没钱你赌什么赌啊？滚呀！滚滚滚滚滚！我一定会还钱的。走远点！我一定会还钱的。这钱家赌场也太黑了吧！如果啊，让钱家统一了赌城，恐怕赌城以后所有的赌场都会成为钱家敛财的工具。放心，我不会让钱家得逞的。哎
你们以为这是什么地方？是个人都能进？出去出去出去出去出去我们也是来玩的。哎呦，你瞧我这不是狗眼看人低了不是？<笑>大爷，里边请。好，好，好。哎、大爷，你这二十点可大呀，只有二十一点才比你大，再大就爆了。是吗？那我全押了。哎呀，庄家暴通赔！我操，一把赢了五千万，大爷，您今天运气真好。赢钱了，赢钱了，不玩了，不玩了，老婆子，咱们回家，咱们回家。赢了五千万，为什么要走啊？放心，他们不会让我们走的。一、二，哎，大爷，别着急走啊！怎么了？哎呀，这一楼都是小打小闹，二楼那玩的才刺激。就今天您这手气，但凡上了二楼，这五千万还不轻轻浮浮翻几番？还有这好事呢？走着，老爷子我今天要大杀四方。嗯大爷大妈，里边请。钱子成怎么在这儿？我们要是被他认出来怎么办？哎呀，放心，我的易容术他绝对认不出来的。哎，你怎么带个老头上来，还拖家带口？开这儿吗？六爷，大爷今天运气特别好，第一次玩，在楼下一把就赢了五千万。什么时候五千万也能上我的局了？钱少，大爷来都来了，您通融通融，让他玩两把。通融通融。钱少再次会客，区区五千万，这不打他的脸吗？算了，今天十八爷在这儿，我不跟你计较。去，把放水的给我叫过来，让他再凑五千万。哎，我不都是有五千万的吗？我为什么还要借钱啊？大爷，钱少、十八爷那都是赌城数一数二的人物，没有上亿的身价上不了他们的桌啊！难得人家松口了。就您这运气上桌了，不轻轻松松翻翻多少番吗？那得借多少啊？不多不多，五千万。五千万还不多？别过了这村就没这店儿了。老头，那玩就玩，不能玩就滚蛋。谁说我不敢玩的？去去，把那个什么什么放水的给我叫过来。哎哎哎！哎呀，呃、哎，是哪位老板需要钱呢？瞎了你的狗眼！难道钱少和十八爷缺钱吗？嗨，你看，都怪小的，有眼不识泰山，给二位爷赔不是的啊！五千万，大爷，咱规矩说在前面，九出十三规，七天一期，超期翻倍。这么黑啊？不黑，大爷，上桌的都有了，赢一把都有了。就是，人钱家已经很仁义了，那不像有的厂子。那真的就是驴打滚，利滚利了。好好好，你给我来来吧，等我赢钱还你们的。好嘞，恭祝您发财。怎么祝他发财？那钱少和十八爷怎么办？哎呦，都，哎，瞧我这张嘴，祝各位爷都发财啊！滚滚滚滚，赶紧滚！来来来，开始了。现在你说话吗？钱少，你这怎么玩？这位大婶看起来有点眼熟啊，小伙子，你认错人了吧？老婆子，我都一把年纪了。好啊好啊，不说了，快点开始。老头子，我还背着债呢。好，那既然人多，咱们就来赏金花吧。六子，你来发牌。好，走。这鬼六子不老实，他跟我们家还是最小的，这样下去用不了多久，我们的钱都会被他洗空。天若有情王，必钱与其狂，不给他们点钱都上秤，怎么掉的只有大爷。五百万，你们都不看牌的吗？区区五百万而已，出来玩嘛，开心最重要。我跟。十八爷，这加了倍了，第一把而已，我不想让大家扫兴。老头，你呢？那我也不看了。老头子，我今天运气好，谢谢。
，一定大杀四方。别墨迹，那就开牌。不好意思了，各位，我庄家赢。秀子，你也不说让让十八爷。哎呀，十八爷，实在是不好意思啊，十八爷。没关系，区区一千万而已。哎，这五百万一下就没了，这也太快了吧。哎呀，老头你别着急，你看吧，我这一把就赢了两千万，等一会儿你赢会大的，不就回来了吗？好，再来。给我发的 boss 发吗？既然你想钓我的鱼，那就别怪我不客气了。反正上把我赢了，我也不心疼，没有五百万，那一千万，我跟两千万。老头，你呢？跟，必须跟。那看来你拿大牌了，我气了。那我也气了。我再跟两千万，开。老头，我装什么来着？终于来了把大的吧！哎呦，哎呀，终于赢了！再来，哼，我看你还能乐多久，马上就让你吐出来。给自己发个顺子，给我和千子神全发豹子，给十八爷发二三五，这是想安抚十八爷吗？别再跟了，这是他下的套。放心，一切都在掌握之中。我看看牌，两千万。我不信我的运气会那么差，我们一千万。我也不相信我自己运气会那么差，跟。好，老头子，我运气阵亡，我跟。老头，两千万碰碰你的牌，两千万碰碰你的牌。好。先生。接下来就看你的了，问两千万。喂，先生，你都不看牌就？我倒要看看我的运气怎么样。先生大气，我跟了。老头，那你呢？哥，我肯定跟，不跟的话，这两千万打水漂了。好，那就开牌。二三五是豹子，十八爷我也举一杯完了。说了那么多把，运气总算回来了。老头子，我们走吧，这一下出了六千万，这可怎么办呀、啊？哎呀，不要着急嘛，输输赢赢很正常。你看大爷上一把还赢了呢。我不走，再来。哎，这就对了。十八爷刚才闷了一把就赚大了，如果输是我，我也闷一把。好。老头子这把我就不看了，来，去去，时间差不多了，这把我就洗干净。老头，这把赔一千万，我们一千万。好，宽我门牌，给我发一副三五七的散牌，这就等不及要洗干我了吗？我跟两千万。跟没了，老头，我也没两千万，让你这把多赢点。等你把钱压完，我就开了你。跟四千万，跟。我先看一下牌吧。哎，看什么看？我都赔你一千闷了。哎啊，好好好，咱俩碰一碰，我倒要看看你是什么牌。十八爷，我这个老头没几把牌，你碰什么呀？我看你玩的很开心嘛，开牌了。哎呀，好好好。哎呀，还好，我给那个老头发的是散牌，就是让他碰到了，问题也不大。最后啊，还是钱少赢。你怎么就被碰走了，老弟啊？哥帮你报仇，我押八千万。老头子，你疯了！这要是输了，我们怎么办呀？没事，我帮我老弟报仇
，你这么仗义，我就认你做大哥了。我跟，我可不想让人看扁了。钱少是在点我吗？不好意思，十八爷，比你大一点。大哥，让我看看你什么大牌。我不敢看啊，老弟，你帮我瞅瞅吧。哎，不就是副散牌吗？这怎么可能啊！老弟，我到底什么牌啊？哑巴了你，说话！这怎么可能啊？二三五啊！二三五，银豹子，我就说我老头子今晚能大杀四方吧。老先生运势惊人，十八佩服。钱先生，我先走了。老弟啊，这是我刚才从赌场借的钱，你帮我还一下，谢谢老弟了。老婆子，我不走。这这不可能啊！他们怎么发的牌？不是，我明明发的是散牌，怎么变成二三五了？现在他赌到钱。放屁！你的意思是他在我眼皮底下换牌了是吧？哎，你当我眼瞎吧？他怎么连牌都离开的？先生，不是那个意思。哎，我我我现在。朱佩，把这个钱兑回来，滚！哎哎哎！方明，你是什么时候换掉的牌？我怎么没发现？就在鬼六指和十八爷碰牌的时候。咱俩碰一碰，我倒要看看你是什么牌。我这个老头没几把牌，你碰什么呀？好，原来是那个时候。真正的孽人，往往是以猎物的姿态出现的。鬼六指以为我中了他的计，殊不知一切都在我的掌握之中。走吧。六爷，他会不会在那听？你这个蠢货，那十八爷的车，我感觉他们没跑多远，我要将那个老头碎尸万段，给我追！钱家卷,卷,卷走了夏家的现金流，赌城大赛在即，要是钱家一家独大，我们就麻烦了。你去找方明，想办法把钱搞回来。这个徐女还真是不老实，那我们就将计就计，你想办法约钱子成出来玩一局。原来这一切都是你设的局。身为一个老千，赌桌上的输赢固然重要，但更需要将眼光放在赌桌之外。有时候输，是为了更好。爸，有对老夫妇在咱们家赌场卷走了五个亿啊！人抓到了没？不是，他们跑得太快了，连人影都没见着。承受不住半时有余的混蛋！是，赌场上怎么出了这号人物？还有其他人没有？啊，宋家宋小石也在。啊，不过他也输了很多钱啊。那老头赢了钱之后，他也走了。两个蠢货！啊，我们中计了！这，这怎么可能啊？宋家不是已经向咱们臣服了吗？赌神大赛不得有失，那个宋小石不足为惧。当务之急，先把夏家拿下。喂，夏老三，你这个罪人，你还有脸回来啊？赌神大赛马上就要开始了，我夏家连三个亿的启动资金都拿不出来，你这个家主当的可真好啊！哎，老三，你也别着急，我现在不是正在想办法吗？你什么你呀、啊？这是三个亿的大窟窿，你能拿多少啊？幸亏我与钱少一向不错，他愿意提供三个亿的启动资金给我们，要不然我们根本就没办法参加赌神大赛啊！哼，三叔这么厉害。
，要不这个家主你来当？家主之位嘛，那自然是有德者居之。你这个吃里扒外的家伙也配？你敢骂人？骂你又怎么样？勾结陈家的何官，那个人是你的人吧？为了家主之位，你还真煞费苦心啊！借用陈家的手。把夏家参加赌神大赛的启动资金全部写到自己手里，然后再逼我退位。可你有没有想过，这样会使夏家沦为钱家的附庸？什么？老三，这种事你也能过得出来呀、啊？那又如何呀、啊？现在摆在夏家面前的只有两条路：要么让我当家主，要么夏家退出赌城。前三位，钱家本来就势大。再加上赌神徐立，我们夏家沦为钱家附庸，那是迟早的事儿。你们真以为你们能斗过钱家吗？钱家和徐立算什么东西？迟早有一天，我要将他们通通踩在脚下。狂妄，小子，我知道你有点实力，可没有我提供的资金，你连赌神大赛的门都进不去。谁说我们没有钱的？资金到了吗？资金到了，小叶，你说的是真的吗？是真的，二叔，都是方明的功劳。好，好，好，真是天助我夏家呀！不可能，你们怎么可能在这么短的时间内凑出这么多的钱呢？哎，你自个儿看看，老三呢、啊？你这是让我太失望了，竟然真有三个亿。好，好，好，夏青，你厉害，我认栽，我认栽了。等一下，你还要干什么？你吞了夏家三个亿，还想这么一走了之？那又如何呀？你们能拿我怎么办？啊？那钱是钱少给我的。你不是想要家主之位吗？你敢不敢跟我赌？你赢的话，我和夏青走，夏家是你。你输的话，把三个亿给我吐出来！<笑>你以为我傻呀？谁不知道你是出老千的高手啊？我才不跟你赌！谁说是要跟我赌了？你把夏颖害得这么惨，当然是跟他赌。怎么，不敢吗？有何不敢？夏颖的本事都是我教的，他有几斤几两，我还不知道吗？<笑>三叔，你想玩什么？就玩骰子吧。不过这个小子不能靠近你，免得他出老千。好，没问题。换一下。你别太过分。怎么？他那只骰盅有猫腻啊？你不敢跟我换？好，既然你想要。我就给你，别到时候输了不认账。既然换过来了，即便是这只骰盅有猫腻，我也认。开始吧。别以为我不知道你想帮夏颖出钱，这副骰盅果然夹了东西。我的控骰能力本身就比你强，我看你怎么赢。三，我赢定了，五个六，不可能！我刚才明明换过头中的，我早就料到你会换头中了。你畏惧我的实力，生怕我出钱帮下你。你全身的注意力都在我身上，你身为一个赌徒，未战切切。一下套就迫不及待的钻进去，你又怎么能？你敢算计我？你刚刚也亲口说了，就算头中有问题，你也认。把钱交出来吧。你给我等着！还有三。
。喂，我已经收集到了钱家违法的证据。太好了，我终于可以扳倒钱家了。你那边情况怎么样？一切顺利。万事俱备，现在只等赌神大赛了。不，我们现在还差一个人。谁啊？徐丽。收网的时候就要到了。我们赌神大会见。这件事跟徐丽有什么关系啊？徐丽和十八爷刚达成合作，准备在赌神大赛上扳倒钱家。他为什么这么做？啊？钱家不是他的金主吗？即便他是赌神，没有金主的支持也什么都不是啊。顶级老钱和金主的关系是合作，是平等。老钱在上，金主次之。钱家势大，恐怕他在钱家的日子不好过哦。夏莹。三叔，你这是要干什么？这都是让你们给逼的，给我上！啊！放开他！放开！放开！放手！徐林，居然是你！你竟然能走到今天这一步，还真是让师兄我好惊喜啊！放了夏莹，这件事和他无关，有事你给我出我来！那可不行，要是让钱锋知道了，可是会有大麻烦的。你到底干什么？你就不好奇为什么这么久了，钱锋都不来找你麻烦了？啊？你可是我给钱锋精心准备的礼物。我已经迫不及待想看到他的表情了。哎，师，我们赌神大会再见啊！师弟，小心点儿，别把我精心准备的礼物打坏了。带走。师弟，啊！夏莹，方明，方明，方明，夏莹，夏莹。没想到钱老竟然请来了拉威赌会裁判长叶先生，看来钱家这次对赌神大赛是势在必得、啊。赌神大赛马上就要开始了，方明他们怎么还没来呀、啊？不知道，我也没有联系上他们。诸位，欢迎林立文赌神大会，凡出资三亿者均可参赛，最终胜出者即可挑战我们的赌神徐丽。诸位皆是蓝道中人，所以本次赌神大赛，我们不禁止出千。徐丽他在干什么？不禁止出老千，那万一被抓到了怎么办？被抓到，自然判书取消资格。我很期待和诸位交手啊！接下来就请叶先生为大家介绍下规则。本次大赛。我们准备了最先进的设备，在这里设置了很多摄像头，能不能出千，就看各位的本事了。方明怎么还没来？看来大家都报名了。那么我宣布，还有我。原来是方家小子，没想到你居然还活着！钱锋，敢不敢跟我赌命？你没那个资格！哼，代表我们钱家出场的可是徐丽。哦，有件事儿忘了说了，我跟钱家的合作关系已经结束。本次赌神大赛，我仅代表自己参赛。
，徐丽，你竟然敢背叛我！我们本来就是合作关系罢了，何兰背叛一说呢？<笑>如果你真的认为能难得到我钱家，那你就大错特错了。今天我钱某代表钱家出赛。没想到徐丽居然离开了钱家。钱老是有名的老前辈，没想到会有机会和钱老交手。啊，都安排好了。嗯，小子，你有钱吗？赌神大赛的规矩必须要有三亿赌金才可以参赛，没钱就赶紧滚蛋！我替他出。再怎么说，我也是他师兄，这点小忙还是要帮的。你不应该感谢我吗，师弟？那可真是谢谢你啊，师兄。方家小子，你要是比赛赢了其他人，我就和你比赛。凭什么？我又不是没有三亿的赌资，你不敢跟我赌吗？你以为老子怕你吗？开始吧，一亿的筹码，十局为限，一局换一副新牌，到了十局，清点筹码，筹码少者为输。你觉得怎么样？可以。你的小命儿。我输了。你觉得方明能赢吗？梭哈一共五张牌，第一轮发两张，第一张为暗牌，第二张为明牌，根据手里牌的大小选择下注还是弃牌。剩余三张分三轮发完，每一轮发一张后再次进行下注，同时也可以梭哈全下或者弃牌。五十二张牌随机发五张进行排列，会有两百五十多万种排列方式。这是一场苦战，但徐丽和钱家这些年在赌神大赛，一直用的都是自己人，方明，他可能会折在里面。红桃 K 大，钱老说话。五百万，升了。一般的老钱很少在一开始就出现，但我们这次对赌只有十局，他很有可能从第一局就开始出现。他出千了，这张七到底是他的底牌，还是第三张牌？现在的牌是石沟 K 三张普通色，已经买不产同花了。最大的只能买到杂顺。方块可以收花，一百万。哼，下这么小注呀？真定方程图的脸呐！来，我跟了，再多加一千万。不是大牌的话，他根本没必要换牌。他换的那张牌，到底是 K 还是 A？ 他的神态动作，我找不到一点破绽。弃牌！呦呦呦呦呦，这是弃牌了！一个梅花三就把你吓成那样。<笑>我还以为他有多厉害呢，看来方家。也不过如此，没到最后一局，便是没有分出胜。麻烦叶先生继续发牌。我们这局的底注是逐一叠加的，一共十局，第一局底注一百万。第二局便是两百万，最后一局则是一千万。毕竟我们最后是按照筹码的多少来决定输赢。现在已经五局了
，总共算下来，我输了一千一百万。如果剩下的五局，我不能把这一千一百万赢回来，那我就输了。要想确保赢的话，就只有出千。但是在这种没有洗牌切牌的局，要想出千的话，就只能偷牌了。在场高手众多，还有数不清的监控，还有前锋这种千门高手的面。要想偷牌换牌绝非易事，但为了赢，也只能试一试了。叶先生，我觉得这牌有问题，我要验一下牌。让他验。现在的年轻人，输了牌就不爱牌不好叶先生，发牌吧。我的名牌是红桃圈，前锋的名牌是一张梅花四。红桃 Q 说话，五百万，<笑>终于肯下大注了啊！<笑>我跟了。一千万，我跟了。按说他这种牌面，如果没有对子，或是按牌是 A 的话，早就应该弃牌的。可他为什么还要跟？梅花勾说话，一千万，跟。我现在的名牌牌面是不同色的圈十五二，而前锋名牌牌面也是不同色的四八勾四。我要想赢它，按牌必须是圈十或者五才可以，并且还要保证前锋的按牌不是四八勾。这一局太难了，但这一局如果输了，后面的四局。对我已经没有任何意义。前锋只要只下底，不跟住，他最终的筹码也还是会平掉。现在这一局已经是生死战。对四说话，五百万。他下五百万，并没有选择梭哈。看来这一把他只是对四，没有三条，也没有两对。但就算是这样，我要大过他的对四。也必须要出千换牌才行。梭哈。看来你只有对四，跟与不跟你都输了。没错，我只有对四，但你不可能有。你是觉得我在炸你？不，你没有炸我，你牌面比我大，但是你出了钱，晚了。你别想赚一牌了。还就藏在右手袖口里。前锋，身为前辈，应当愿赌服输。可你现在却在血口喷人。我仔细看过了，监控全都拍下来了。<笑>他右手的胳膊里的确藏牌了。大家仔细看，在他衬衫袖口的缝隙处，是不是有一个牌角？证据确凿。
看来啊，他死定了。就算没有监控，我今天也能抓你的钱，你是跑不掉的。来人呐，拿刀来！这三根手指，本少要亲自动手。我没有出千，出千还不认账，真是跟方年仇一模一样。你当我们眼瞎是吗？你没,没出千，那你袖子里藏的什么？怎么，也像你爹一样不认账吗？啊？<笑>难道纹身也算出千吗？纹身？什么纹身？你在说什么？我看见你出枪了，我看见了！你别想用这招鱼目混珠的方法瞒天过海！我告诉你，叶先生，叶春雷，拍没错，一共四十二张。什么？不，不可能！我看见你出枪了，这不可能！牌就在桌上，你自己看看。叶先生，该宣布输赢了吧？对局结束，方明胜。我就知道他一定可以。前锋，是时候该兑现赌约了。小子，今天算赢了，但你别太嚣张了。看一下，爸，啰里啰嗦，放狠话，谁不会啊？今天这是我钱家来日必定白费偿还。你们钱家没有来日了。徐丽，你个吃里扒外的狗东西，还敢挑衅我们钱家？有何不敢？三年前，我师父被前锋设计陷害。我之所以投靠钱家，就是为了搜集证据，替我师父报仇。我已经收集了钱家所有的犯罪证据，你们钱家就等着在监狱里团聚。你们，你们，你们等着！啊！哎，对，哎呀，徐丽，你，原来是这样啊！赌王徐丽为了给他师傅报仇，还真是卧薪尝胆。师弟，这下你应该能理解我了吧？这赌王之位本来就应该是。我现在还给你，徐丽，都这个时候了，你还在装？赌王大人为了报仇做了这么大的牺牲，方明怎么这样了呀？就是徐丽大人多委屈啊！师弟，师兄不怪你恨我，如果当初我再厉害一点的话，或许师傅他就不会。差不多得了。你说我杀了师傅，证据呢？啊，所有的一切我都推给了钱家。你觉得他们会信？他怎么这样啊？就是，方明真是不知好歹。我要跟你赌一把。好啊，师弟。你要赌什么？我要赌你的命，师弟。想当初，我们也是这么面对面坐在师傅面前摸牌比大小，那时候你一说就哭，每次都得我哄你。现在想想，还真是怀念一段时光。你真的认为自己胜券在握？那不然呢？王在我手里。你拿什么跟我斗，师弟，下注吧。我说了，我要跟你赌命。你不是想要我的命吗？我给你这个机会。哈哈，好师弟，既然你如此冥顽不灵，那师兄我就收下了。我说了，王在我这。师兄。
你要不要看看，自己摸的是什么呀？你什么时候？师兄，这个小丑，倒挺符合你的身份的。真正的王牌，在这儿。<笑>厉害厉害厉害！看来我还真是小瞧你。不过你在牌局上赢了，我又能如何呢？你还真想赢我呀？啊？看看牌桌外面，民心所向，我赢得一塌糊涂。沙老啊，你就别想再赌城立足了。年代久远的证据被你毁了，唯一能证明这件事清白的钱家也替你背了黑锅。不得不说，这些年你还真是煞费苦心啊！不然呢？你是不是还忘了一个人？鬼六尺似乎也知道这件事。师弟，你在说什么？师兄，我怎么听不懂啊？我在赌城这么久了，钱锋都不知道我的消息，除了你，还有谁帮我隐瞒？鬼六尺知道我的身份。像你这样的人，竟然没有算到，他有一天会成为你的帮派。师弟，你还是真了解我呀？那又怎么样？你有证据吗？我说了，大王在我这儿。徐丽，不是所有人都像你一样，只要名利。方叔是我的救命恩人，我是不会放过他。我派去的人。你给了他什么好处，让他背叛我？亏我还特意挑了个回国的你。没想到他也跟方家有救啊！这叫天理循环，报应不爽。你已经没有救。师弟，你是知道我实力的，让我走，不然我就拉他陪葬。徐丽，你卑鄙！方明，你快走，不用管我。我和他是各取所需罢了。你以为他能威胁到我吗？我不信你不在乎他，师弟，我太了解你了，你心乱了。这些年我太清楚你了，你一定会上门来找我复仇的。我怎么会不会提防呢？啊？那又如何？你已经被这么多人包围了，你认为你还逃得出去吗？我徐丽才是真正的赌王。哎，方便，你不要去，没有人知道徐丽会去哪里。你一个人贸然前去，我担心你。为父母报仇是我一直以来的信念，更何况夏颖还在他们那，我不能不去。哎，可你就算是现在去了，我们也不知道夏颖在哪儿啊。夏颖的事，拜托你们了。那必然，方明哥哥，我想请你帮我一个忙。宋家子嗣众多，家主之位的竞争十分激烈，除了宋威，其他人我都不放在眼里。所以，我想请你帮我稳住宋家家主之位。我绝对不能让那样人掌握宋家。你帮过我，我自然会帮你。当然，现在的主要目的，就是让徐丽。徐丽背叛了钱家，他现在一定会来找宋威。他想掌握宋家的经济命脉，重新当上赌城的主人。哪来的毛头小子？小石榴，这就是你请来的高手，叫十八爷。十八爷。等你当上家主再说吧。你的人呢？主人大人到。徐爷大驾光临，宋爷十分高兴。辛苦您跑一趟了，宋上。你的运气真不错，今天有徐爷亲自出马，对手是谁？就他们，宋小诗。
赌王大人亲临宋家，我劝你赶紧认输。怎么又是你小子？你们怎么混在一块？六爷，你认识他？哼，之前交过手。师弟，没想到吧？就算我暂时失势，我依然有再起的资本，而宋家就是我的第一步。宋少，你们宋家局怎么玩？宋家家主争夺战，每位参与的宋家子弟可以聘请一位外援，宋家子弟先上场，落败后外援上场。一方结败皆为输，你啰里吧嗦的，太烦人了。小子，直接一点，一定胜负。反正宋江四的丫头也玩不过我。单论实力，我确实比不过你。徐爷，你之前只是不小心输给他，他给六子一次机会。今天我要新仇旧恨一算，我要弄死他。好，那就交给你了。要是输了，后果自负。六子小的。好小子，之前是我大意让你赢了，今天让你知道知道六爷为什么叫鬼六指。六子，你想怎么玩？别说你方爷我不照顾你。哼，我看你还能笑多久？我们今天玩摇头，见如大的为赢。六子，你看看你这么矮，多头会不会太欺负你啊？你懂个屁，老子这叫底盘稳。发明。这辈子最恨别人说矮，你赶快夹住！好啊，你想夹什么？哼，你如果输了，给两条腿。好，若是我赢了，你们就离开宋家，把夏影还回来小子，这把你输定了，十个六。你输了，完了！成事不足，败事有余的东西！哎，徐爷，徐爷，胜负已分，拜见宋家家主。拜见宋家家主。拜见十八爷。拜见十八爷。拜见十八爷。好，宋威，你身为宋家弟子。勾结钱家，吃里扒外。我宣布将宋威逐出宋家。是时候该兑现赌约，把夏影还回来了。你算什么东西？我凭什么兑现赌约？那你就是想毁约喽？那又怎样？若不是你坏了我的好事儿，我怎么会落到如今这步田地？那是你自作自受。我背叛钱家，失去赌神称号。都是你，我才这么煞费苦心经营。那也是你自己把路走死的。我再说一遍，把夏影还回来，不然今天别想活着出去。哼，我今天要是回不去，你们今天就只能看到夏影的尸体。你这个废物！让你办的事儿没见办成的，六子知错，还是徐爷饶命啊！你可知道我反了钱家？你是不是想说离了钱家我就什么都不是了？而且我还要把柄在他们手上？没有没有没有没有。他们钱家知道我为了赌神的位置可以背叛师傅，那我为了更高的价码，一样可以背叛他们钱家。徐爷，那那我们怎么办啊？赌神大赛我们已经输了，宋家家赌争夺战也输了，你把我们最后的机会都搞没了。徐爷息怒，徐爷息怒，你有一身本领，无需担心再续之事啊。你说
。如果钱家变成徐家会怎么样？而且我还带着你。感谢徐爷赏识，我情愿干到头，你再说不辞。好，不需要那么麻烦，你只需要闭好嘴就行了。哎，徐爷，我嘴巴严实的很。啊只有死人才会真正的闭嘴。夏家那丫头还在我手上，我还有机会。我可是赌神徐丽，我绝不会输。找到了，三姨找到了？不，不是，是我。你还敢来？我是来给你送信的。想要见夏影的话，就跟我走。方明，别去，我怕这是他们设下的陷阱。夏影还在他们手中，我必须得去。胆子真大。还真敢一个人来啊！别废话，我来了。夏影呢？跟我赌一把，赢了我就放了下。我怎么知道你说的是不是真的？你没得选。夏影，快放了夏影，不然我让你死！来啊，山老，大不了我拉夏影一起死。黄泉路上也好有个同伴啊！你想赌什么？别着急，你赢了我，我就放了夏野；我赢了，我要一百亿，一百亿！你也不怕撑死？那就不用你管了，你就说赌不赌吧。好，一百亿是吧？我希望你能遵守。放心，我徐立志的信誉还是有的。快放了夏野吧。你已经输了，你他妈说什么胡话呢？还没赌呢，老子就输了。你现在走投无路，赌性已经失衡了。你靠着绑架夏影来威胁我跟你赌，你已经输了。放屁！什么狗屁赌心？老子纵横赌界这么多年就没听说过。哈，我知道了，你是想搞我心态对吧？咱俩是同一个师傅教的，你知道的我会不知道？你当然没有听过。因为是我自己悟出来的，狗屁！你想想那些赌徒，输的越多，心态就越失衡，最后陷入死循环。那些心态好的，财运便会上来了。这，便是我悟出的赌心。你现在已经穷途末路，输合拢眼，你是不可能赢我的。我劝你现在放了夏雨，这样我还能饶你一条生路。徐爷才不会输呢，徐爷。你别听他废什么话，什么狗屁赌性，他骗你的。我会不知道。你去把夏影那丫头给我带过来。我看你一会儿还能不能保持那个所谓的狗屁赌性。夏影，站住！可以走了，老头。我跟你赌，你放下夏你心也乱了呀！现在是谁输谁赢啊？我输了，你放下夏一百亿马上到账。晚了，我现在要跟你赌命，输的人别想离开这里，你敢不敢？可以，那就比猜点数，你抽一张牌，我猜对了我赢，我猜错了你赢。扑<笑>克牌一共十三种点数啊，全凭运气，你真是要死。你懂个屁、啊！在南道中最高境界叫鬼神境，想要什么牌就有什么牌。而我如今的签数已经达到了这个境界。什么狗屁鬼神境？那都是骗人的，只有傻子才会信。我以前也不相信，但如今，如果你达到这种实力，你自然会相信。就好比赌桌上的神，而牌桌上一切都逃不过我的眼睛。比如每张牌在哪，每个人的动作都逃不过我的手掌心。我才不信！这张牌是什么？封片三。先生，黑刀石，你肯定出千了。放屁！整副牌都是你拿出来的，你
每张牌都是你抽的，我怎么可能出现？我狗屁鬼神经，这也太扯了！我作为赌神都没达到，你凭什么达到？你许你虽然是赌神，但你不过将赌成为你实现目的的工具而已。你从来没有认真对待。你还记得父亲教你的第一节课吗？别想了，你肯定忘了。父亲说过，赌从来不是什么敛财的手段。十赌九输，不赌为赢。你少他妈教训我！你没那个资格。井底之蛙。下虫不可以语冰，别忘记了我们的赌约。放了他。这一切都是你咎由自取。方明，我要杀了你！方家已经成为赌城第一大家，方叔叔泉下有知的话，一定会很欣慰。因为赌博，徐丽欺师灭祖，方家只剩我一个人。我想你们应该也受过赌博的危害吧。远离赌博，不赌为赢。现在我决定，方家旗下所有赌场全部关闭，并将所有资产全部捐出，发展新兴企业。我们夏家也捐出全部资产，你俩商量好的吧？怎么也不告诉我一声？哎，你们都决定关闭赌场的话，那赌城没有赌，还能叫赌城吗？对啊，方明，那这样的话，赌城是不是该换个新的名字了？那我们就叫它星辰吧，进星辰，进未来。好、哦。另外，告诉大家一个好消息，方明和夏颖将在下个月八号进行结婚，有情人终成眷属。谢谢你们，如果没有你们，就没有我们的未来。方明，你还愣着干什么？还不快亲亲你的新娘！对啊，快去吧，快去吧！亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个！呜！